ഒന്നാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീൻ യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീനിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഏതൊക്കെ ചെയ്യാം ടേണിംഗ് ചെയ്യാം ബർണിംഗ് ചെയ്യാം ബീഡിങ് ചെയ്യാം സ്വേജിംഗ് ചെയ്യാം വയറിംഗ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീൻ വൈ ദിസ് മെഷീൻ ഈസ് കോൾ ദിസ് നെയിം യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീൻ എന്ന ഈ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ മെഷീന് എന്താണ് കാരണം ഉത്തരം വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ മൗണ്ടിംഗ് റിലവൻ റോളേഴ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള റോളേഴ്സ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിട്ട് വന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോദ്യം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് യൂസ് ടു സെറ്റ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം ഗേജ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഗേജ് പ്ലേറ്റ് എവിടെ മൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് ലോവർ ഷാഫ്റ്റിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ടു ഒബ്ടെയിൻ ഓപ്റ്റിമം ഷിയർ റിസൾട്ട് ഹൗ ടു ഒബ്ടെയിൻ ഓപ്റ്റിമം ഷിയറിംഗ് റിസൾട്ട് ഓപ്റ്റിമം ഷിയറിംഗ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ബ്ലേഡ് ക്ലിയറൻസ് അതായത് ബ്ലേഡ് ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതോടെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്വേജിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ത്രീ റോൾ ഫോമിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് മെഷീൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓർ വയർ ടു ഫോം വേരിയസ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഷീറ്റ് മെറ്റലുകളെ പലതരത്തിലുള്ള കർവേച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും വയറുകളായിട്ടും ഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം റോളിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഉത്തരം റോളിംഗ് മെഷീൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് എ മിനിമം റേഡിയസ് ടു ഫോം എ സിലിണ്ടർ ഇൻ റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ ഒരു റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം റേഡിയസ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലെയിൻ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ കമ സ്ലിപ്പ് റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷോപ്പ് വിച്ച് ഒൺ ഈസ് എ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഫോമിംഗ് മെഷീൻ അതായത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമിംഗ് മെഷീനുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം പിരമിഡ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് ഉത്തരം പിരമിഡ് ടൈപ്പ് റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് എ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ സ്ലിപ്പ് റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് പ്ലെയിൻ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ പ്ലെയിൻ ഫോമിംഗ് മെഷീനുകൾ അപേക്ഷിച്ച് സ്ലിപ്പ് റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പർ റോളർ ക്യാൻ ബി റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ടു റിമൂവിംഗ് ഫോംഡ് പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അപ്പർ റോളർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ഫോമിനെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പർ റോളർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് റിലീസിംഗ് അപ്പർ റോളർ ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ദ ഗ്രൂസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദി റോളേഴ്സ് റോളേഴ്സിൽ എന്തിനാണ് ഗ്രൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗ്രൂസ് എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഫോർ ഫോമിംഗ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് വയർ അഡ്ജസ്റ്റ് വയേഴ്സും വയർ അഡ്ജസ്റ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോളേഴ്സിൽ ഗ്രൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹെവി ഗേജ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൽ ഹെവി ഗേജ് ഷീറ്റും പ്ലേറ്റ്സും സാധാരണ ഏത് റോൾ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പിരമിഡ് ടൈപ്പ് ഉത്തരം പിരമിഡ് ടൈപ്പ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് റോളേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റൈസ്ഡ് ഓർ ലോവേഡ് ടു ഫോം സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ പ്ലെയിൻ ഫോമിംഗ് മെഷീനുകളിൽ ഡിഫറെൻറ